Hey guys, welcome back to my channel Super Smart. So, in the physics nature of universe topic pathi paakaporam nama id already vandute first physics topic e vandu nature of universe dhan paathom but adula vandu epdina complete details undu ungalku irukadhu universe odadhu sila planets patti irukum sila planets patti details e irukadhu and and the theory abdi adu mattum dhan cover pannina but adu vandu idhukku munadi irundha syllabus varaikum pathinga na ungalku vandu 75 question dhan so physics compare pannumbodhu or naal il irundhu அஞ்சு கொஸ்டின் தான் வரும் பட் இப்போ அப்படி கிடையாது ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸே மொத்தமாக வந்துட்டு இந்த டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக போன வாட்டியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டீப்பாக படித்து தான் ஆகணும் ஒரு 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 டாபிக் விடாமல் எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இன்டெப்த் படித்தா மட்டும்தான் நம்மளை என்ன பண்ண முடியும்னா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் போட்ட டாப்பிக்ஸுமே இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் எல்லா டாப்பிக்குமே பார்ட் பின்னு போடுறேன் ஸோ இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம பார்ட் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து கொஞ்சம் டாபிக் அவர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த டாப்பிக்லேயும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல வந்துட்டு நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி உங்களுக்கு போடுறேன் கம்ப்ளீட்டா ஒரே வீடியோல போட்டா ரொம்ப வீடியோ லென்த் அதிகமா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து படிக்கும் போது ரொம்ப பெரிய வீடியோவா தெரியறதுனால கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நான் வந்து பார்ட் பார்ட்டா வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோல வந்துட்டு நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ல இருந்து அதோட தியரி அண்ட் அதோட பில்டிங் பிளாக்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் யூனிவர்ஸ்னா என்ன அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இதுல பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீகேப் மாதிரியும் இருக்கும் அண்ட் அது இல்லாம அதுல இல்லாத டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுல கவர் பண்ண மறக்காம <laughs> மறக்காம என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் இன்ட்ரோடக்ஷன்னா என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம் யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தியரிஸ் வந்து இந்த தியரியில் வந்திருக்கலாம் இந்த தியரியில் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தியரிஸ் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து முன்னெல்லாம் வந்து ஏர்லி டேஸில் என்ன ஆகும்னா எந்த விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் கிடையாது இங்கேருந்து ஸ்பேஸில் பார்க்குறதுக்கு அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பீப்புள்ஸ் வந்து இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் சன் தெரியும் மூன் தெரியும் ஸ்டார்ஸ் தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சது இயர்லி ஸ்டேஜில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன அப்போ என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஏர்த் தான் வந்துட்டு ஸ்பேஸோட சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சாங்க ஸோ அதை என்னன்னு சொன்னாங்க ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணது யாருன்னா கிரீக் ஆஸ்ட்ரோனர் அப்புறம் அது யாருன்னா பைட்டோலிமி எந்த சென்ச்சுவரினா செகண்ட் சென்ச்சுவரியில் அப்புறம் வந்துட்டு இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோனமர் ஹாரியா பட்டா ஃபிஃப்த் சென்ச்சுவரியில் சொன்னாங்க இது மாதிரி நிறைய ஆஸ்ட்ரானர்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏர்த் தான் வந்துட்டு ஏர்த் தான் வந்து ஸ்பேஸோட சென்டர் ஆஃப் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ரோனர் என்ன பண்ணாருனா நிக்கோலஸ் வந்து என்ன பண்ணாருனா வந்துட்டு ஹெலியோ சென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னார் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு சன்னு தான் வந்து சோலார் சிஸ்டமோட சென்டர் பிளேஸ் வந்து எதில் இருக்குன்னா சன்னில் தான் சன்னு தான் வந்து சென்டர் பொசிஷனில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ முதல்ல என்ன சொன்னாங்க ஏர்த்துன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது ஜியோ சென்ட்ரிக்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சன்னு தான் வந்துட்டு சென்டர்னு சொல்றது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹீலியோ சென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி சொன்னப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட்டில் வந்து டெலஸ்கோப் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க டெலஸ்கோப்பை வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா சன்னுன்றது என்னன்னா நிறைய ஸ்டார் மாதிரி சன்னும் வந்து அதில் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாரில் சன்னும் வந்து ஒரு விதமான ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ ஒரு கேலக்ஸியில் நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை வந்து என்னன்னு சொன்னாங்க அந்த கேலக்ஸியை வந்து மில்கி வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ மில்கி வேன்றது தான் நம்மளோட யூனிவர்ஸ் இப்போ நம்ம யூனிவர்ஸ் அதாவது நம்ம சோலார் சிஸ்டம் சன்னெல்லாம் இருக்கிற இருக்கு எந்த கேலக்ஸினா மில்கி வே கேலக்சி தான் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா டெலஸ்கோப் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இது மாதிரி நம்ம கேலக்சி மாதிரி ஸ்பேஸில் நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இது
இப்போ வந்து யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு முதல்ல யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து லூமினஸ் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து நிறையா கலெக்ஷன் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எவ் யூனிவர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்ன்றது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த யூனிவர்ஸோட சைஸை வந்துட்டு அவங்க பார்க்குறத வச்சு மெஷர் பண்ணாங்க அது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அது வந்து எப்படின்னா நைன்டி த்ரீ பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் வந்து அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் இயர் லைட் இயரோட வேல்யூ என்னன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்டூ டென்த் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் தான் ஒன் லைட் இயர் லைட் இயர்ன்றது என்னன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் த லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஒன் இயர் ஒன் இயரில் அந்த லைட் வந்து எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகுது அதுதான் ஒன் லைட் இயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூனிவர்ஸ் வந்து நைன்டி த்ரீ பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் அதோட இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அது வந்து குரோ ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இது மாதிரி குரோ ஆக ஆக அதோட எட்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகுது அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ரேட்ல வந்துட்டு அது வந்து குரோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா டார்க் மேட்டரும் டார்க் எனர்ஜியும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ டார்க் மேட்டர்ன்றது என்னன்னா எந்த விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நீங்க பார்த்தாலும் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அதுதான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா டார்க் மேட்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ யூனிவர்ஸ்ல டுவெண்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து டார்க் மேட்டர் தான் இருக்கு அண்ட் அந்த ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் ஃபில் ஆகி இருக்க எனர்ஜி என்ன சொல்றாங்க டார்க் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க ஸோ அது வந்து எயிட் வந்து டார்க் எனர்ஜி வந்து நம்மளோட யூனிவர்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல வந்து நம்ம அதுல வந்து மூணு தியரி பாத்துப்போம் பல்சேட்டிங் தியரி பிக் பேங் தியரி அப்புறம் இன்னொரு தியரி வந்து அந்த வீடியோல பாத்துப்போம் சோ இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா யூனிவர்ஸ் வந்து என்னாச்சு பிக் பேங் தியரி மூலமா தான் கிரியேட் ஆச்சு அது எப்படின்னா ஒரு மேசு ஒரு ஒரு இதுவா இருந்தது ஒரு மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகி அது என்ன ஆச்சுன்னா அது எல்லாமே எல்லா மேட்டர்ஸும் வந்துட்டு அது பல இடங்கள்ல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அது வந்து பிரிஞ்சு வந்து விழுந்தது அப்ப அது எப்போ நடந்துச்சுன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்து அது எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல அந்த மேட்டர்ஸ் விழுந்து அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு கேலக்சியா ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் யூனிவர்ஸ் அது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா பில்லியன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் ஜியர் ஆகும் என்னாச்சு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்து நிறைய கேலக்சிஸ் வந்து என்னாச்சு ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த கேலக்சிஸ் மூவ் ஆகுறதுல நிறைய கேலக்சி வந்து காணாம போய் இப்போ அந்த இடம் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எம்டி ஸ்பேஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ எல்லா மேட்டர்ஸும் என்ன ஆயிருக்குன்னா இது மாதிரி எல்லா கேலக்சிஸும் எதுனா ஹைட்ரஜனும் ஹீலியம் ஆல தான் வந்துட்டு யூனிவர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகி இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அது ஹைட்ரஜன் ஈலியம் அது மட்டும் இல்லாம வேற என்னென்னலாம் இருக்குன்னா அதுல ஆக்சிஜன் இருக்கு கார்பன் கால்சியம் அயன் அப்புறம் சிலிகான் இது மாதிரி இருக்கிற நிறைய மேட்டர்ஸ்னால வந்துட்டு அது வந்து காம்பினேஷன்ல தான் என்ன இருக்குன்னா அது ஒரு ஒரு கேலக்சியும் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ இப்ப யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆச்சுன்னா பிக் பேங் தியரி மூலமா தான் கிரியேட் ஆச்சு அண்ட் அது எப்படி எப்போ நடந்துச்சுன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோக்கு முன்னாடி அது நடந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப என்ன பார்த்தோம் யூனிவர்ஸ் வந்து இப்ப என்னவா பிரிஞ்சிருக்கு நிறைய கேலக்சிஸ் தான் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு சோ இந்த கேலக்சின்றது என்னன்னா அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்தப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மேசிவ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேஸ் டஸ்ட் அப்புறம் நிறைய ஸ்டார்ஸ் அப்புறம் சோலார் சிஸ்டம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பிலீவ் பண்றாங்கன்னா தேர் ஆர் ஒன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கேலக்சிஸ் இந்த அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்ல வந்து மொத்தம் ஒன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கேலக்சிஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அந்த சைஸ் ஆஃப் ஒரு ஒரு சைஸ் ஆஃப் த கேலக்சி வந்து எப்படின்னா ஃபியூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸ்டார்ஸ் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் ஸ்டார்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஒரு சைஸ் ஆஃப் கேலக்சிஸும் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா வேரி ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ கேலக்சிஸ் வந்து எல்லாமே ஒரே ஷேப்பா இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்கு கேலக்சிக்கு அண்ட் அது என்னன்னா ஸ்பைரல் எலிப்டிக்கல் அது மாதிரி
க்ளோஸஸ்ட் கேலக்ஸி எதுனா ஆண்ட்ரோமீடா கேலக்ஸி தான் வந்துட்டு மில்கிவே கேலக்ஸியோட க்ளோஸஸ்ட் கேலக்ஸி இல்லைன்னா நமக்கு அதாவது நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸிக்கு ஒரு வேலை கொஸ்டின் வந்து நம்மளோட நெய்பர் கேலக்ஸி வந்து எது அப்படின்னு கேட்டானாலும் அது என்னென்னா ஆண்ட்ரோமீடா கேலக்ஸி தான் வந்துட்டு நம்மளோட நெய்பர் கேலக்ஸி ஸோ இப்போ வந்து கேலக்ஸினா பொதுவாக என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் நம்ம எங்கே இருக்கோம் மில்கிவே கேலக்ஸியில தான் நம்ம இருக்கும் ஸோ மில்கிவே கேலக்ஸி என்ன ஷேப்ல இருக்கும்னா ஸ்பைரல் ஷேப்ல தான் மில்கிவே கேலக்ஸி இருக்கும் அண்ட் வந்து அது எப்படி அப்பியர் ஆயிருக்கும்னா மில்கி பேண்ட் ஆஃப் லைட் இன் த ஸ்கை அதாவது ஒரு மில்கி பேண்ட் மாதிரி அது வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மில்கிவே கேலக்ஸியோட ஷேப்பு ஸ்பைரல் ஷேப்பு இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட் அது வந்து கேலக்டிக் சென்டர்னு சொல்றாங்க அங்க இருந்து சன் வந்து இவ்வளவு தூரம் தள்ளி தான் வந்து சன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு மொத்தமா இந்த கேலக்ஸியோட இது எவ்வளவு சொல்றாங்கன்னா டென்த் பா ஃபைவ் லைட் இயர்ஸ் வந்து இந்த கேலக்ஸி வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ மேட் அப் ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் அதாவது இது வந்து இதுல மொத்தம் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா இருக்கு அண்ட் அதோட டயாமீட்டர் என்னன்னா டென்த் பா ஃபைவ் லைட் இயர்ஸ் அதுதான் டென்த் பா ஃபைவ் லைட் இயர்ஸ் அண்ட் அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க சோலார் சிஸ்டம் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் இந்த கேலக்ஸ் சென்ட்ரல்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ்க்கு தள்ளி தான் என்ன இருக்குன்னா நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் ஸோ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தள்ளி தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு சோலார் சிஸ்டம் வந்து இருக்கு சச் ஆஸ் த இயர்த் கோஸ் அரவுண்ட் தி சன் த சன் கோஸ் அரவுண்ட் தி சென்டர் ஆஃப் த கேலக்ஸி அண்ட் இட் டேக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் டு டூ தட் அதாவது நம்ம சன் சன்னை சுத்தி என்ன வருது ஹர்த் வந்து இப்படி சுத்தி சுத்தி வருது அதே மாதிரி தான் இந்த சன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கேலக்டிக் சென்டரை வந்து என்ன பண்ண சுத்தி வருது சோ இது இப்படி சுத்தி வரதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னா டூ பிப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து அது எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியாச்சு யூனிவர்ஸ் வந்து கேலக்ஸியாக பிரிஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ என்ன சொன்னோம் ஒரு ஒரு கேலக்ஸியும் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்குள்ள பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூனிவர்ஸ் வந்து கேலக்ஸியாக ஆச்சு கேலக்ஸிக்குள்ளே என்ன இருக்குது நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்டார்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸ்டார்ன்றது தான் வந்து ஒரு கேலக்ஸியை ஃபார்ம் ஆகிற ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக்கே என்னென்னா ஸ்டார்ஸ் தான் ஸோ ஸ்டார்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஆப்வியஸ்லி கேலக்ஸி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு பிக் பேங் பேங் தியரினால ஆச்சு அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ஸும் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அண்ட் இப்போ இந்த ஸ்டார்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் லைட் யூவி ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த ஸ்டார்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இது எப்படி கம்போஸ் ஆயிருக்குன்னா கிளா கேஸாலையும் பிளாஸ்மா ஆலையும் இந்த பிளாஸ்மான்றது என்னன்னா இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பிளாஸ்மான்னு சொல்றோம் ஸோ இதை வச்சுதான் இது வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ஸ்டார் வந்து கம்போஸ் ஆகி இருக்கு அண்ட் இது வந்து எப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆல தான் என்ன ஆயிருக்குன்னா பில்டப் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எல்லாம் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் போது ஃபியூஸ் ஆகும் போது என்ன ஃபார்ம் ஆகுனா ஹீலியம் ஆட்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி அது ஃபியூஸ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற போது அந்த ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகும்னா அது வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னோம் அது வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஃபார்ம் சேர்ந்து ஈலியம் ஆட்டம் ஃபார்ம் ஆகும் அது என்ன ஆகுது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அது என்ன பண்ணுது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த டார்க் நைட் அதாவது நைட்ல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்டார் மேல நம்ம நார்மலா பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வானத்துல வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்டார்ஸ்க்கு மேல வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் அதுல எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்குன்னு நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியாது கவுண்ட் அதாவது இவ்வளவுதான் ஸ்டார் இன்னைக்கு அப்படின்னா நம்மளால சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ கவுண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டார்ஸ் ஸோ யூனிவர்ஸ் கண்டைன் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கேலக்ஸிஸ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் கேலக்ஸிஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு கேலக்ஸிலும் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்டார்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி தனியா தான் இருக்கும் சில நேரம் என்ன ஆயிருக்கும்னா அது வந்து பேரப்பாய் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கு பிரைட்டா இருக்கு ஸோ அந்த பிரைட்னஸ் வந்து எதுனால ஆகுதுன்னா அதோட இன்டென்சிட்டினாலையும் அது வந்து ஏர்த்ல இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இப்ப ஏர்த்ல இருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்
ஸோ அது மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து ஒரு இமேஜினரி லைன்ஸாவோ இல்லைன்னா ஒரு மீனிங்ஃபுல் பேட்டர்னாவோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ அது எப்படின்னா ஒரு அனிமலில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து மெத்தாலஜிக்கல் பர்சன்ஸ் இல்லைனா கிரியேச்சர் காடு இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட் இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வந்து அது வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டார் வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்கும் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் கான்ஸ்டலேஷன் சொல்றோம் இது வரைக்கும் அது மாதிரி எயிட்டி எயிட் ஃபார்ம்ஸை வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இருக்கிறதுல இது வந்து இப்படி இருக்கும் இது இதோட பேர் இது இது வந்து இந்த இமேஜினரி லைன்ஸ் இப்படி ஜாயின் ஆகி இது இந்த ஷேப்ல தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டி எயிட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதில் வந்து என்னன்னா ஹாரிஸ் ஜெமினி லியோ ஆரியான் ஸ்கார்பியஸ் அண்ட் கேசியோபியா அதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் தி கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் அது அந்த ஆரியஸ்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஜெமினின்றது இது ரெண்டு ஆள் இருக்க மாதிரி இருக்குது இது வந்து கேன்சர் லியோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த இந்த ஷேப்லலாம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்டார் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது என்னன்னு சொல்கிறோம் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் சொன்ன இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது என்னன்னா முதல்ல எப்படி யூனிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் யூனிவர்ஸ்லேருந்து கேலக்ஸி எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கேலக்ஸிக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டார்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அதோட பிரைட்னஸ் அது எல்லாமே வந்து நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேலக்ஸியில் நம்மளுக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது என்னது சோலார் சிஸ்டம் ஸோ சோலார் சிஸ்டம்னா அதில் வந்து சன்னு அப்புறம் அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆஸ்ட்ரோனாய்ட்ஸ் காமெட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த பாட்டில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து கவர் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக க்ளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் என்ன வேணும்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா அண்ட் ட்விட்டர்லேயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் தேங்க